jasne krasne na vše strany. Hovoranským vinohrady za vínem. Tak to je název akce spolku hovoranských vinařů, kterou vinaři připravili na 2. májovou sobotu. Nejenže účastníci mohli zdegustovat vína přímo ve vinohradech, ale také si přišli na své milovníci procházek. Hovoranské vinohrady nejenže dobré vínko dávají, ale také nádherné výhledy nabízejí. Po kolikáte lidé mohli putovat po vinohradech? Je to už pátý ročník, koná se to vždycky tady v prostorách nebo v prostorách ve dvou viničních tratích, což je Stará hora a Hovoránsko. Kolik vinařů se celkem zapojilo? Letošní ročník je otevřeno 21 vinařství. Co všechno vlastně můžou lidi zažít na té stezce nebo na co se mohou těšit? Tak hlavně se můžou těšit na dobré víno, potom naši vinaři nabízí různě občerstvení ve svých stáncích. Dneska nás provází dva mužácké soubory, jeden je z Hovoran, druhý je ze Želetíc a celá akce končí večerní zábavou, cymbalovou muzikou, která se koná v kulturním domě. Co speciálního na této akci mohou lidi zažít? Tak je to hlavně ta atmosféra a ta krása těch vinohradů, protože dneska nám ku podivu vyšlo počasí, takže je to prostě nasávání té přírody a pití dobrého vína. Samozřejmě k tomu patří, patří i ta cymbálka, i ten folklor. Vydáváme se na cestu směrem k hovoranským lůkám a výborná nálada panuje u stánku rodinného vinařství Grmolcových. Vzhledem k tomu, že je to náš začátek cesty, zajímaly nás praktické rady, jak nejlépe si takovou tu akci užít a hlavně, jak ji přežít. Návštěvníci, kteří dneska tady tráví tenhle krásný den, děkujeme tam nahoru, tak samozřejmě mají možnost tady ochutnat širokou škálu místních vín, skvělých vín. Tato akce je více a více tady navštěvovaná a jak se mají připravit, no tak něco, něco na začátek dobře posnídat hlavně, jo? ale potom už jenom koštovat, protože jak my vinaři říkáme, hlad je přeslečená žízeň, takže my si radši už dáme ten pohárek vína a u toho si tady s mužským sborem zaspíváme. Jak se tady správně degustuje nebo koštuje, tak jak si říkal, to znamená, jak asi velký by měl být ten vzorek toho vína a jak se to má správně udělat, aby člověk vypadal jako znalec. Tady těch vzorků je opravdu hodně, takže tady nalíváme opravdu degustačně, jinak zásada platí maximálně do třetiny skleničky, ať je velká jak chce, tak by měla být maximálně třetina, z třetiny naplněná. No a jak se degustuje, no tak samozřejmě první se konstatuje, jak, jak má víno jiskru, Jo, jestli je čiré, je, jakou má barvu. Dále můžeme provrtět skleničkou, aby se nám patřičně uvolnily aromatické tóny ve víně. Přičíchneme. No a malým douškem necháme víno odeznít. Není dobré to víno hodnotit hned. Já říkám napočítat do pěti a pak o tom víně přemýšlejte, co vám vlastně e, zanechalo. Jo, takže jaká, jakou má to víno persistenci, jak je plné, extraktivní a tak dále. Musí korespondovat vždycky, je dobré, když vůně koresponduje s chutí toho vína. Jakým vínem by měl návštěvník začínat? Z pravidla suším, méně aromatickým vínem a strašně, strašně jsem za to vděčný, že dnes, co tady chodí ty děvčice a řeknou, já bych chtěla ochutnat ten vlašák, já bych chtěla ochutnat ten rýňák, ten najbur. To tak vinaře zahřeje u srdíčka, protože toto jsou vína našich stařečků, které jsou většinou suší, neutrálnější tóny a vína, které se od růdy, které sem patří na to Slovácko. Letošní ročník je už pátý a jak podotkli vinaři, každý rok je více a více návštěvníků. Z jakých koutů České republiky přijeli? Odkud jste přijeli? My jste přijeli z Prahy. My jsme přijeli z Velké Prahy, ale jinak jsme z Moravy původem. Ano, Celý hranice život jsme... na Moravě. Hranice na Moravě. Jak jste se o akci dozvěděli? Od Libušky. Je, je, Libuška, kamera, Libuška je tam naše. u Šimečka. Ale my sem jezdíme 12 let, víte, takže my víme. My víme. Třikrát do roka jsme tady. Jo. Takže co, to... vás jsem na, co vás jsem uh, dohovoran vlastně přilákalo, nebo co, co se vám tady nejvíce líbí? Víno. Výborné víno. Nejlepší víno Úplně v okolí. Úplně nejlepší. A atmosféra hlavně. Protože tady chození po Vinohradek je úplně nejkrásnější akce, co mohli vymyslet. Přesně tak. A neby, jak říká za všechny hovoranské vinaře pan Stanislav Šimeček. Pro všechny lidi dobré víno z Hovorán. 
Jsme teď momentálně u Hovoranských hluk a my jsme tady odchytili jednoho návštěvníka a zeptáme se, odkud jste přijel. No tak jsem na Moravě, tak jsem přijel od Moravské Třebové. Je to sice v Čechách, ale víno nám chutná na Moravě strašně moc a rádi se jezdíme. Jak jste se o akci dozvěděl? Řekla mi o tom kamarádka, trošku nás vyděsilo počasí, ale pak jsme si řekli, že se toho nelekneme, přijeli jsme a je to tady super. Takže myslíte, že reklama mezi přáteli vlastně funguje úplně nejlépe? Jasně, že jo. Co, dobrý doporučení je základ každého, každé činnosti. Dobrá pověst a Morava dobrou pověst má. Mezi vinaři jsme našli i pana starostu obce Hovorany Michala Šurína a zajímalo nás, jak obec spolupracuje s vinaři. Jsme vinařskou obcí, takže pro nás je to hodně důležité. Historicky vlastně ty vinohrady sem asi přinesli charváti, kteří nás osidlovali, kteří byli pracovití, takže sem donesli tu zemědělčinu, když to tak řeknu. A v současné době vlastně v Hovoranech je vysázeno přes 200 hektarů půdy je vinícemi, takže patříme myslím do 20 největších obcí vůbec jako rozlohou těch vinohradů. Byl u nás založen spolek vinařů, myslím, už 15 let zpátky a od té doby vlastně už se to tak propracovalo, že už každý rok u nás už jsou troje otevřené, ať už sklepy nebo vinohrady a i těch vinařů vlastně jako takových přibývá. Tím pádem pro obec to přináší více lidí, kteří sem přijedou jako turistů, Předělávají se tady původní sklepy, se předělávají na penzionky. Obec se tím pádem dostane i do širšího podvědomí těch lidí v celé republice. Jak obec podporuje vinaře? Tak s vinaři spolupracujeme tím, že oni si žádají, nebo všechny spolky si vovaná žádají o nějaké dotace, takže je podporujeme finančně a potom i tím, že si vzájemně vypomáháme při různých akcích. Dneska například chtěli zapůjčit stolí, takže jsme jim rozvezli stolí, oni nám na oplátku třeba potom zase dají nějaké víno na naše nějaké obecní akce. V Hovoranech jsou vinaři, kteří odvádí opravdu tu poctivou, nevděčnou, náročnou celoroční práci ve vinohradech a následně tráví téměř veškerý svůj čas ve sklepích při výrobě vína. Jak by měl takový vinař připravovat svá vína? Určitě s radostí a s láskou a samozřejmě ve vinohradě by každý vinař měl přispůsobit individuálně, to znamená, že měl by dát na kvalitu hroznou, protože to, co se vypěstuje ve vinohradě, proto je základem úspěchu dobrého vína. Je to tak, poctivá práce se vyplatí. Pro letošek je májové putování po Hovoranských vinohradech u konce. Jaké další akce spolek Hovoranských vinařů chystá? Takže rád bych vás pozval na otevřené sklepy, které se konají v létě v Hovoranech a následně to budou svatomartinské otevřené sklepy.